নমস্কার নিউজ আরসিবি এসে আপনাদের সকলকে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি পায়েল বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইনস মহিষাদলে কত দুর্ঘটনায় ছাত্রের মৃত্যু ধৃতদের চোদ্দ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ নরবলিকাণ্ডে অবৈধ সম্পর্কে তত্ত্ববহল গ্রেপ্তার দুই আটক এক অভিযোগের তি দিদি জামাইবাবু ও বৌদিদের দিকে উঠে আসছে সিরিয়াল কিলারের গল্প শুরু হলো প্রাথমিক পর্যায়ে বৃত্তি পরীক্ষা চলবে পাঁচ দিন ব্যাপী কাঁথিতে উদ্ধার নিষিদ্ধ বাজি দফায় দফায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ বাবুল সুপ্রিয়কে হামলার জের তমলুকে বিজেপি পথ অবরোধ দিব্যেন্দু অধিকারীকে সমর্থন কোলাঘাটের তৃণমূলের মিছিল নয়া বিনিয়োগ পরিকল্পনা জিন্দালদের খুশির হওয়া সালবনিতে চাষ করে স্বয়ং সম্পূর্ণ চাষী পেয়ারা চাষ করে লাভের মুখ দেখলেন দেবরাজ যুবক আসছে বিস্তারিত খবরে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক ছাত্রীর জখম আরও দুই ছাত্রী বৃহস্পতিবার এই ঘটনাটি ঘটেছে মৈশাদলের গাড়ুঘাটা এলাকায় আহত দুজনকে তমলুক জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে গাড়িতে থাকা দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ধৃত দুই যুবকের চোদ্দ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত শুক্রবার তিন সদস্যের সিআইডি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন গৃহ শিক্ষকের কাছে যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো ছাত্রীর বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় জখম আরো দুই ছাত্রী বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল থানার গাড়ুঘাটা এলাকার হলদিয়া মেচেদা একচল্লিশ নম্বর জাতীয় সড়কে জানা গেছে মৃত ছাত্রীর নাম মধুমিতা বাগ সে নন্দ কুমারের মাধবপুরের বাসিন্দা বাকি দুই ছাত্রী সুমিতা বাগ ও পিঙ্কি নায়কও ওই এলাকাতেই থাকে আহত দুজনকে তমলুক জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তিন ছাত্রী তাজপুর হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণীর পড়ুয়া মানে আপনি বলছেন যে গাড়িটার কোন দোষ নেই অভিযোগ এই সময় একটি গাড়ি বেপরোয়া ভাবে দ্রুত গতিতে এসে পিষে দিয়ে চলে যায় তিনজনকেই ঘটনার পরে গাড়িটি পাশের নয়নজুলিতে পড়ে যায় এলাকার মানুষ গাড়ির চালককে উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দেন পরে পুলিশ গাড়িতে থাকা দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে ছোট গাড়ি ড্রাইভার গুলো করে আর সেই হিসাবে আজকে ওই ছোট গাড়ি ড্রাইভার ইচ্ছে করে এটা ঘটনা ঘটিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ ইপটিজিং এর জেরে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তবে পুলিশ সূত্রে খবর ইপটিজিং এর মতো কোন ঘটনা ঘটেনি তার মা বাবার সঙ্গে সম্পর্ক করা হয়েছে ওনাকেও এক্সামিন করা হয়েছে তো প্রাথমিকভাবে এখন পর্যন্ত আমরা ইউটি জিনিস কোনো কন্টেন্টটা পাই না অ্যান্ড যে এফআইআর সেই রকম কেউ কেউ কোনো ইউটি জিনিস কন্টেন্টটা দেয়নি আমরা পুরো ঘটনাটাই ভালোভাবে দেখছি কি ঘটেছে যারা তিনটা যে মেয়ে যে আছে তারা টিউশন পড়তে যাচ্ছিল হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল রাস্তায় একটা ধারে 
এই যে গাড়িটা যেটা আছে সেটা অনেক গতিয়ে এসেছিল কি কারণ আছে সেটা আমরা খতিয়ে দেখছি ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ আর অবৈধ সম্পর্কেরই তত্ত্ব উঠে এলো গড়কিল্লার নরবলি কাণ্ডে তবে সম্পর্ক রামপদর সঙ্গে নয় পার্বতীর সম্পর্ক ছিল তার জামাইবাবুর সাথে শুক্রবার নিউটাউন থানার পুলিশ পার্বতীর দিদি বৌদিকে আটক করলেও এখনও পর্যন্ত অধরা পার্বতীর জামাইবাবু তদন্ত যতই এগোচ্ছে ততই উঠে আসছে নানান চাঞ্চল্যকর তথ্য অবৈধ সম্পর্কে তত্ত্বই বহাল নরবলি কাণ্ডে তবে রামপদর সাথে নয় পূর্ণিমার সম্পর্ক ছিল তার জামাইবাবুর সাথে তমলুকের গড়কিল্লা নরবলি কাণ্ডে তদন্ত যতই এগোচ্ছে ততই উঠে আসছে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য পাল্টে যাচ্ছে সম্পর্কের সমীকরণ শুক্রবার নিউটাউন থানার পুলিশের সহযোগিতায় তমলুক পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে পার্বতীর দিদি পূর্ণিমা বিশ্বাস ও বৌদি টুকটুকি সর্দারকে আটক করা হয়েছে অন্য এক বৌদি প্রীতি সর্দারকেও জামাইবাবু বাপি বিশ্বাস এখনও অধরা সূত্রের খবর পার্বতী এবং তার স্বামী সঞ্জীবের মধ্যে বনিবনা না হওয়ার ফলে মাস দুয়েক আগেই পার্বতী বাপের বাড়িতে চলে আসে পার্বতীর জামাইবাবু বাপি বিশ্বাস এলাকায় ব্যস্ত বাপি হিসেবে কুখ্যাত তার সাথেই অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে পার্বতী পরে জাদুকর তান্ত্রিক রামপদকে এই হত্যার সুপারি দেওয়া হয় এদিকে রামপদকে গ্রেফতারের পর তার অতীত সম্পর্কে খোঁজ নিতে শুরু করে পুলিশ তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে বেশ কয়েক বছর ধরেই রামপদর গতিবিধি সন্দেহজনক বাগুরহাটের সেলুনে কাজ করা কালীন বিশ্বাসযোগ্য কারণ ছাড়াই একাধিকবার ঠিকানা বদল করেছে রামপদ মাত্র দিন কুড়ি আগেই জাংলার হারমোনিয়াম গলিতে সে বাড়ি ভাড়া নেয় পুলিশের সন্দেহ তান্ত্রিক সাধনার আড়ালে পেশায় নাপিত রামপদ দীর্ঘদিন ধরেই নানা অপরাধমূলক কাজ করে আসছে উল্লেখ্য বছর দুয়েক আগেই ওই গড়কিল্লা এলাকাতেই আরও এক মহিলার অর্ধনগ্ন মুন্ডহীন মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল সেই মহিলার পরিচয় এখনো পর্যন্ত অজানা রামপদ আদতে সিরিয়াল সুপারি কিলার কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ বৃহস্পতিবার যখন পার্বতীর পরিজনেরা তমলুক থানায় এসে উপস্থিত হন তখন এই দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে ছিলেন পরে তদন্তের গতি প্রকৃতি আঁচ করেই সবাই চম্পট দেন বন্ধ হয়ে যায় তাদের মোবাইল ফোন সূত্রের খবর পার্বতে নিখোঁজ হয়েছিল চলতি মাসের চোদ্দ তারিখে পার্বতীর মা বাণী সর্দার নিউটাউন থানায় মিসিং ডায়েরি করেন উনিশ তারিখে মাঝের চার দিন কেন থানায় জানানো হয়নি এই প্রশ্ন হুঁকি দিতেই ফের পুলিশ ঘটনা খতিয়ে দেখে তারপরই উঠে আসে এই তথ্য অভিযুক্তদের শনিবার আদালতে তোলা হবে ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে ধারণা পুলিশের দেখুন গড়কিল্লা মার্ডার কেসে আগেই অভিযুক্ত ধরা পড়েছে পিসি সময় আমরা কিছু নতুন তথ্য জানতে পেরেছি তার মধ্যে মেন তথ্যটা হচ্ছে কি যে মেয়েটি আইডেন্টিফাই হয়েছে তার বড় বোন যেটা আছে সে এই ঘটনা সম্বন্ধে যুক্ত আছে অ্যান্ড ও কি না এর খুন করার জন্যে কিছু সুপারি দিয়েছে এটা আমরা জানতে পেরেছি তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে একটা ওর মহিলা আছে তার ইনভলভমেন্টও আমরা পেয়েছি কনস্পিরেসির মধ্যে দুজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে আমরা আবার তথ্যে ওর যাচাই করছি সেলিম আহমেদ ও জাহাঙ্গীর বাদশাহ রিপোর্ট নিউজ আর সিবিএস পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় শুরু হলেও প্রাথমিক পর্যায়ের বৃত্তি পরীক্ষা এবছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মোট সতেরোশো জন এবছর একশো জন পড়ুয়াকে বৃত্তি দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রাজ্য জুড়ে শুরু হল প্রাথমিক পর্যায়ের বৃত্তি পরীক্ষা মোট পাঁচ দিন ধরে চলবে পরীক্ষা পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় প্রায় সতেরোশো ছাত্র ছাত্রী এবছর পরীক্ষা দিচ্ছে বারোশো এবং ষোলোশো টাকায় মোট দুটি পর্যায়ের বৃত্তি দেওয়া হবে বৃত্তি পাওয়া পড়ুয়াদের আগের বছর আশি জন পড়ুয়া বৃত্তি পেয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুরে এবছর একশো জন পড়ুয়াকে বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে এই বৃত্তি পরীক্ষাটা উনিশশো সাল থেকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ বলে আমরা একটি পর্ষদ গঠন করে উনিশশো সাল থেকে এই পরীক্ষা নিচ্ছি আমাদের দাবি ছিল প্রাথমিক স্তরেই পাশ ফেল এবং ইংরেজি চালু করতে হবে সরকার পূর্বতন সরকার পাস ইংরেজি চালু করলেও পাস ফেল চালু করতে পারেনি এখনও সেই জন্যে সারা রাজ্যে যাতে প্রথম শ্রেণী থেকেই পাস ফেল চালু হয় সেই দাবিতে আমাদের পরীক্ষা চলছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় এবছর দুশো সেন্টার আছে 
সতেরো হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে সকাল সাড়ে সাতটার দিকে পরীক্ষা শুরু হয়েছে চলবে দশটা পর্যন্ত তিন দিন একশো নম্বরের প্রশ্ন আর শেষে দুদিন থাকছে আমাদের পঞ্চাশ নম্বরের প্রশ্ন প্রসুন ব্যানার্জির রিপোর্ট নিউজ আর কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র ওপর হামলার ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি তমলুকের হাসপাতাল মোড়ে পথ অবরোধের জেরে রাস্তার যানজটও সৃষ্টি হয় বাবুল সুপ্রিয়র ওপর হামলার ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল বিজেপি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পোড়ানো হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর কুশো পুত্তলিকা পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন জেলাতেও বিক্ষোভ ও পদ অবরোধ চলে কোন স্তরে আইন শৃঙ্খলা নেই তার জ্বলন্ত উদাহরণ গতকাল বিক্ষোভ মিছিলে থাকাকালীন বাবুল সুপ্রিয় আক্রান্ত হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যদি এইভাবে আক্রান্ত হয় তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা করে তারা আমরা তারই প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপর আক্রান্ত হওয়ার শুধু প্রতিবাদে নয় এখানে যে আইন শৃঙ্খলা কিছু নেই তারই প্রতিবাদে আমরা এই বিক্ষোভ সমাবেশে এদিন বিকেলে তমলুকের হাসপাতাল মোড়ে পথ অবরোধ করা হয় জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে অবরোধ যানজট সৃষ্টি হয় সড়কে দাবি কি রাখছেন আমাদের দাবি হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা ফেরাতে হবে গরু পাচারকারীদেরকে ধরতে হবে আর সাধারণ মানুষের যাতে নিরাপত্তা থাকে তার ব্যবস্থা করতে জাহাঙ্গীর বাদশা ও সেলিম আহমেদের রিপোর্ট নিউজ আর সিবিএস উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে দিব্যেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই তার সমর্থনে প্রচার চালাচ্ছেন তৃণমূল কর্মীরা বৃহস্পতিবার কোলাঘাটে দিব্যেন্দু অধিকারীর সমর্থনে তৃণমূল সমর্থকেরা মিছিল করেন উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে দিব্যেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষিত হওয়ার পরেই তৃণমূল কর্মীরা তার সমর্থনে প্রচার চালাচ্ছেন বৃহস্পতিবার দিব্যেন্দু অধিকারীর সমর্থনে কোলাঘাটে মিছিল করল তৃণমূল কোলাঘাটের আমুল হান্ডা অঞ্চল টিএমসির উদ্যোগে হাফিজুল খানের নেতৃত্বে এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয় রামকো সিমেন্ট কারখানা থেকে টাউনশিপ পরিক্রমা করার পর কোলাঘাট থানার সামনে এসে মিছিলটি শেষ হয় উনিশে নভেম্বর আমাদের লোকসভা তমলুক লোকসভা পার্টির দিব্যেন্দু অধিকারী আজ থেকে আমরা তার নেতৃত্ব প্রচার শুরু করেছি এবং উনিশে নভেম্বর যে ভোটটা আছে আমরা সিপিএমকে পরাজয় করে আমাদের পার্টির যিনি প্রার্থী দিব্যেন্দু রায়কে দিব্যেন্দু অধিকারীকে আমরা বিপুল ভোটে জয় করে ভারতবর্ষে পার্লামেন্টে জাহাঙ্গীর বাদশার রিপোর্ট নিউজ আর সিবিএস রাজ্যে নতুন করে বিনিয়োগ শুরু করেছে জিন্দাল গোষ্ঠী মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই নিয়ে বৈঠক করেন জিন্দাল গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান শালবনী জমিদাররা এই বিনিয়োগে যথেষ্টই খুশি রাজ্যে নতুন করে বিনিয়োগ করছে জিন্দাল গোষ্ঠী মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ নিয়ে বৈঠক করেন জিন্দাল গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান সজ্জন জিন্দাল তিনি জানিয়েছেন এ রাজ্যে তিন কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে মূলত চারটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হবে এতে খুশির জোয়ার এখন শালবনের জমিদাতাদের মধ্যে ক্ষেত্রে দেড় হাজার কোটি টাকা ও ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টে দুশো কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে সমস্ত প্রকল্পগুলিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চার হাজার কর্মসংস্থান হবে বলে জানিয়েছেন তিনি প্রসঙ্গত ডেকোরেটিভ পেইন্টের কারখানা বাংলায় প্রথম মহারাষ্ট্র কর্ণাটকের পর বাংলায় এই প্রকল্প প্রথমবার হচ্ছে এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পরই মঙ্গলবার রাত্রে আতশবাজি পুড়িয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যান শালবনির জমিদাতারা আমরা সেই আশাতেই করছি আগে ট্রেনিং নিয়েছিলাম অথচ ফ্যাক্টরি ছিল না সেই জন্য জিন্দাল কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে কাজে নিয়োগ করতে পারেনি এখন ফ্যাক্টরি হচ্ছে ট্রেনিং করে আছি এই আশাতেই আছি যে আমরা চাকরি পাবো এমনকি আরও সজ্জনজি বলেছেন যে আরও প্রশিক্ষণ দিয়ে তিনি কাজে নিয়োগ করবেন আমরা সেই আশায় আজ খুব খুশি দু সালে তারা জিন্দালদের ইস্পাত শিল্প তৈরি করার জন্য প্রায় তিনশো একর জমি দিয়েছিলেন কিন্তু নানা কারণে সেই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি মঙ্গলবারের এই খবর শোনার পরেই তাই খুশির হাওয়া শালবনির বাসিন্দাদের মধ্যে শালবনিতে বিনিয়োগ আসছে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আজকে এই খবর শুনে আমরা ভীষণ ভীষণ খুশি সেই খুশির জন্য আমরা মানে গতকাল অকাল দীপাবলি পালন করেছি এবং যেহেতু আমরা দীর্ঘ সাত বছর অপেক্ষা করার পর এই শিল্প নগরী গড়ে উঠবে বলেছিলেন 
এবং তাতে আমরা ভীষণ খুশি হয়েছি যেটা সজ্জনজি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বসেছেন আজকে শালবনির কথা ভাবছেন তথা পশ্চিমবঙ্গের কথা ভাবছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন যে এলাকার বেকার যুবক যুবতীদের কথা উনি ভেবেছেন এবং জমিদাতারা যিনি যারা আছি প্রত্যেকেরই কথা উনি ভেবেছেন এবং সবথেকে বড় কথা আমরাও আমাদের জমিদাতাদের পক্ষ থেকে বলবো যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জিন্দাল কর্তৃপক্ষ যে সমপরিমাণ শেয়ার এবং প্রত্যেক জমিদাতাকে চাকুরি জাহাঙ্গীর বাদশাহ রিপোর্ট নিউজ আর সিবিএস কৃষি সংক্রান্ত সমস্ত খবর দেখুন আর সিবিএস বাংলায় প্রতিদিন নিউজ আর সিবিএসে দেখুন কৃষি কথা পাশাপাশি ফল চাষ করে উন্নতি লাভ করছে পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ডেবরা ব্লকের কৌশিক মাঝি পেয়ারা চাষ করে যথেষ্ট লাভের মুখ দেখছেন পেয়ারা চাষ করে তার সফলতার কাহিনী তুলে ধরলেন আমাদের ক্যামেরার সামনে পেয়ারা চাষ করে লাভের মুখ দেখেছেন ডেবরা ব্লকের বাকলসা রামনারায়ণ গ্রামের যুবক কৌশিক মাঝি চাষ করেও যে সচ্ছল জীবনযাত্রা লাভ করা যায় এই যুবক তা প্রমাণ করেছেন ফল চাষের জন্য আমার একটু নেশা হয় কেন আমার একটা কলেজে পড়া অবস্থা আমার বন্ধু ছিল বারুইপুর ওর বাড়ি আমাকে ও নিয়ে যায় সঙ্গে সেখান থেকে দেখে আসার পর আমি আমাদের কৃষি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করি তখন আমার কৃষি দপ্তরের এডিও সাহেব আমাকে বলেন হ্যাঁ করো ভালো প্রফিট এতে তখন থেকে আমি পেয়ারা চাষ প্রথম ওখান থেকে চারা নিয়ে এসেছিলাম চারা নিয়ে এসে এখানে পেয়ারা চাষ শুরু করি অল্প করেছিলাম এখন আমার প্রায় আড়াই বিঘা মতো বাগান আড়াইশো পিস গাছ আছে আড়াই বিঘা বাগানে পেয়ারা চাষটা ওখান থেকে ই করার পর স্যাররা আমাদেরকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে আমাকে তাই এই চাষে আমি নিয়েছি পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সাধারণত সবজি ও ফুল চাষের জন্য বিখ্যাত ফুল ও সবজির পাশাপাশি আস্তে আস্তে বাড়ছে ফলের চাষও ডেবরা ব্লকের যুবক কৌশিক মাঝি আড়াই বিঘা জমিতে পেয়ারা চাষ করেছিলেন আড়াই বিঘা জমিতে পেয়ারা গাছের সংখ্যা প্রায় আড়াইশোটি এই মরশুমে তার লাভের পরিমাণ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা মানে আমার এই চাষের আয় ব্যয় প্রফিট বলতে চারাটা যখন প্রথমে লাগানো হয় আমরা ফাল্গুন মাসে লাগাই বর্ষায় কলমটা কাটা হয় সেই কলমটা হাপরে থাকে তারপর সেখান থেকে তুলে ফাল্গুন মাসে ঠান্ডাটা কমে গেলে লাগানো হয় এক বছর তারপর গাছটাকে রেডি করতে আমাদের সময় লাগে এক বছর পর এই বাঁক দেওয়া আছে দেখছেন এইভাবে বাঁক দেওয়া হয় বাঁকটা আমাকে দেওয়া হওয়ার পর ঠিক আঠেরো মাসের মাথায় আমাদের প্রথম ফলন পাই ওই দু বছরের মাথায় যা খরচ হয় বাগানের পিছনে সেটা নিউট্রেল হয়ে যায় তারপর থেকে লাভ তারপর থেকে লাভের অঙ্কটা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায় আর খরচ হয় বলতে এক বিঘা জমি একশো পিস চারা লাগাতে টোটাল দশ হাজার টাকা মতো খরচ হয়েছিল আমার তারপর তাতে সার ওষুধ এই সমস্ত কিছু নিয়ে লেবার এই সমস্ত কিছু নিয়ে আরও দশ হাজার টাকা খরচ হয় নিউজ আর সিবিএস আজ এই পর্যন্তই দেখা হবে আগামীকাল ঠিক এই সময়ে নমস্কার